Fino ad ora abbiamo visto come un indirizzo IP può essere una traccia assai pericolosa da lasciare durante la navigazione nel web. Qualunque server in questo mondo è in grado di loggare e memorizzare un IP address visitatore e di associarlo a qualunque azione egli compia. Nascondere un IP address, nel gergo informatico spuffare un IP, non è sufficiente a insabbiare le attività di un internauta nella rete. Basti pensare che qualunque richiesta non cifrata può essere monitorata non solo dai governi, ma anche dagli ISP, gli Internet Service Provider, ovvero i fornitori della rete, ma anche da altri servizi e da malintenzionati di qualunque tipo. Poco fa abbiamo introdotto i protocolli HTTP, S, il nuovo modo in cui i computer stanno iniziando a comunicare all'interno del web. La crittografia dei dati sta avendo un ruolo sempre più importante nell'ecosistema informatico e i protocolli sicuri stanno sostituendo quelli più deboli. SSH su Telnet, SFTP su FTP, HTTPS su HTTP e via dicendo. Quindi, a meno che il programma che usiamo o il proxy a cui stiamo facendo affidamento non sono espressamente criptati, tutte le nostre operazioni all'interno di Internet sono facilmente monitorabili. Una nota che riguarda la navigazione www. Se privacy e anonimato sono le vostre priorità, dimenticatevi per sempre di Google e affini e puntate su motori di ricerca che non vi monitorano come DuckDuckGo oppure StartPage. Perché? Prendiamo per esempio YouTube. YouTube è un servizio acquistato e gestito da Google e Google, lo sappiamo, traccia qualunque cosa. YouTube prende nota di qual è il tuo IP e quale video stai vedendo, quindi butta giù un profilo utente chiamato Fingerprint e sa già cosa ti piacerebbe vedere dopo o magari acquistare mentre visiti siti web con Google AdWords. Un circolo vizioso. Abbiamo visto come i proxy sono strumenti utili, ma a causa di una serie di problemi non riescono a garantirci il giusto compromesso tra sicurezza e velocità. Ti dirò di più. Navigare con un open proxy oggi è praticamente impossibile, oltre che insicuro. Tempi di latenza incredibili e down improvvisi lo rendono inutilizzabile per operazioni più lunghe di 5 minuti. In molti ritengono che le VPN siano i proxy del futuro. Sarà vero? Andiamo a scoprirlo. Le VPN, acronimo di Virtual Private Network, sono dei tunnel criptati che, esattamente come i proxy, effettuano da tramite tra client e server. Questo significa che tutto il traffico internet passa attraverso questo tunnel criptato, impedendo a chiunque di monitorare la connessione. Le VPN sono originariamente pensate per creare una rete LAN di computer collegati tramite internet, esattamente come una rete fisica, senza però affrontare tutti i costi che comporta la localizzazione dei dispositivi, collegamenti fisici, eccetera, e con tutti gli accorgimenti di sicurezza del caso, come firewall, proxy e via dicendo. Utilizzando una VPN non dovremo preoccuparci né di trovare liste funzionanti né di trovare tipi di protocolli particolari. Tutto il traffico che viaggia in una VPN viene veicolata e cifrata con standard di qualità solitamente garantiti ad almeno 128 bit. Il maggior vantaggio rispetto ad un proxy è l'elevata reattività che spesso la VPN garantisce. L'architettura di tale infrastruttura e la geolocalizzazione dei server permette di ottimizzare le richieste alla rete internet. Inoltre non è necessario riconfigurare browser e tools per essere anonimi, in quanto il tunneling generalmente viene effettuato su tutto il sistema. Nel mercato delle VPN possiamo definire almeno tre tipi di VPN Trusted VPN, Secure VPN e Hybrid VPN Nel corso di questo paragrafo parleremo delle Secure VPN in quanto le Trusted richiedono speciali contratti con gli ISP e non sono facilmente applicabili nelle realtà comuni 
Quest'ultime sono infatti pensate quasi esclusivamente per le reti aziendali, dove si deve garantire che le informazioni arrivino sempre al destinatario. Le hybrid sono invece l'unione delle trusted e delle secure e poiché non parleremo delle prime, escluderemo anche le seconde. Ciò che realmente determina la qualità della sicurezza di una VPN, oltre ovviamente alle policy e alla stabilità dei servizi che vedremo a fine capitolo, sono sia i tipi di protocolli forniti, sia la sicurezza delle chiavi garantite. Spesso non basta parlare di VPN per essere sicuri, ad esempio fino a pochi anni fa il noto provider di VPN iPredator offriva solo connettività tramite protocollo PPTP. Questo tipo di protocollo era già sotto accusa di non essere sicuro al 100% in quanto dismesso dalla Microsoft che lo ha inventato e brevettato e siamo ormai quasi sicuri che lo spionaggio governativo sia già in grado di craccarlo in breve tempo. Questo è uno dei tanti esempi che abbiamo messo in luce ma vediamo i protocolli uno ad uno e tiriamo le somme sulle loro caratteristiche e qualità. Il protocollo PPTP, acronimo di Point to Point Tunneling Protocol, è stato sviluppato da Microsoft per la creazione di reti VPN aziendali tramite il collegamento via l'app telefonico. È un protocollo pensato esclusivamente per le VPN e generalmente fa affidamento a MS CHAP per la gestione dell'autenticazione. Essendo stato per anni uno strumento molto popolare, oggi è facilmente installabile o addirittura preinstallato in qualunque dispositivo sul mercato ed è anche molto rapido in quanto richiede poche risorse per il suo funzionamento. Il protocollo PPTP, che può supportare solo chiavi a base da 128 bit, ha iniziato a cedere ai colpi delle vulnerabilità, tanto da costringere nel 2012 la Microsoft a dichiararlo insicuro, nonostante quest'ultima avesse rilasciato decine di patch per assicurare la situazione. Questo protocollo è oggi considerato insicuro e sicuramente già violato dall'NSA, ma comunque utile per attività a bassa latenza come gaming online, torrent, streaming e eccetera. L2TP, acronimo di Layer 2 Tunnel Protocol, è un protocollo di tipo VPN che di base non offre alcuna sicurezza dei dati. Questo è il motivo per cui viene spesso affiancato da una suite denominata IPSEC. L2TP IPSEC è quindi un mix di protocollo di tunneling di crittografia, già implementato nei sistemi operativi di ultima generazione, permettendo quindi una facile configurazione via client e una buona velocità generale. Al momento non esistono vulnerabilità conosciute relativamente gravi per questo protocollo, quindi posso consigliartelo se vuoi mantenere un buon livello di privacy e sicurezza. Tuttavia una ricerca condotta da due esperti fa intendere che l'N6 sta lavorando assiduamente per violarlo. Sebbene questo non sia ancora stato provato, alcune fonti confermano che PSEC sia uno dei target principali dell'N6 e che teoricamente un attacco sarebbe possibile. Ad ogni modo è il TTP IPSEC esegue l'incapsulamento dei dati in due passaggi con chiavi di cifratura a 256 bit, rendendolo di fatti tecnicamente più lento rispetto al PPTP, ma grazie al supporto multithreading implementato nei kernel di ultima generazione permette di cifrare e decifrare sfruttando l'architettura di calcolo dei processori multicore. L'unico piccolo difetto di questo protocollo risiede nel fatto che l'L2TP di default viaggia sulla porta U DP500. Quest'ultima viene spesso bloccata dai firewall business e costringe ad effettuare port forwarding su router e access point più sofisticati, rendendo problematica la navigazione, specie nelle reti aperte. Con OpenVPN si intende un software open source, creato appositamente per creare tunnel cifrati tra due sistemi informatici e che sfrutta protocolli di criptografia a base SSL, TLS e la libreria OpenSSL. Il fatto di essere totalmente open garantisce a questo sistema la giusta trasparenza per considerarla come la soluzione più affidabile e sicura. Attualmente sono pochissimi i rischi che un ente di spionaggio governativo riesca a violarlo. La sua natura 
copertura open lo rende anche un prodotto estremamente configurabile che ci permette di utilizzarlo su qualunque porta senza effettuare il port forwarding sfruttando ad esempio anche la porta TCP443 per soddisfare richieste di tipo HTTP attraverso SSL sui dispositivi di rete in uso. La libreria che utilizza OpenSSL può fare uso di diversi cifrari come Blowfish, AES, DIS, eccetera. Tuttavia la maggior parte dei provider di VPN fanno uso quasi esclusivo di cifrari AES o Blowfish. Quest'ultimo a base 128 bit è il cifrario di default presente in OpenVPN. AES è invece un cifrario relativamente nuovo ed è attualmente utilizzato da diversi governi mondiali per proteggere i loro dati. Essendo in grado di gestire blocchi a 128 bit può manipolare le informazioni grandi fino a un gigabyte, a differenza di Blowfish che essendo a base 64 bit ne può gestire solo la metà. Rispetto al protocollo IPsec risulta essere molto meno veloce e questo può risultare deleterio specie in quei dispositivi che non hanno molta potenza di calcolo. La causa di questa lentezza nasce dall'assenza di un supporto nativo al multithreading che quindi non permette di sfruttare le CPU di nuova generazione in commercio. Sebbene non sia uno standard de facto come i precedenti PPTP e L2TP IPsec, il mercato dei provider VPN ha accolto con gioia OpenVPN e la community degli sviluppatori che hanno rilasciato i client per tutti i maggiori sistemi operativi, inclusi i dispositivi mobile. SSTP, acronimo di Secure Socket Tunneling Protocol, è un protocollo di tunneling introdotto da Microsoft. È nativo per tutte le versioni di Windows da vista in poi, mentre è disponibile ma non è preinstallato nei sistemi a base Linux e BSD. Al momento non risultano esserci piani affidabili per il mondo mobile, così come per i router firmware più blasionati, ad eccezione di Router OS, che è attualmente è l'unico sistema operativo per router che lo supporta. Come per OpenVPN fa uso della criptografia a base SSL, permettendo quindi l'uso del tunnel cifrato anche dietro reti protette da firewall. Il protocollo SSTP può essere utilizzato in concomitanza con l'autenticazione di WinLogon o SmartCard. Attualmente è il protocollo di sicurezza utilizzato nelle cloud di Microsoft denominata Windows Azure. A differenza di OpenVPN è tuttavia un protocollo chiuso e lo scandalo Prism che ha visto in collaborazione Microsoft e NSA non fa certo dormire sonni tranquilli. Bene, a questo punto tiriamo le somme. Quale tipo di VPN fa per te? Beh, personalmente mi sentirei di consigliarti OpenVPN in quanto riesce a raccogliere tutte le caratteristiche che ricerchiamo in una VPN, vale a dire il miglior compromesso tra velocità, sicurezza e trasparenza di sviluppo. L'unico piccolo problema potrà risultare nella maggiore difficoltà di installazione e di utilizzo rispetto agli altri, in quanto non è presente una funzione built-in in quasi nessun sistema operativo. Tuttavia ogni società, nella maggior parte dei casi, offre una documentazione sufficiente per risolvere tutti i problemi nei setup e nei giorni a venire. E il TUTIP IPsec è anch'esso molto popolare e a meno che non viviate nella paranoia più completa, garantisce anch'esso un'ottima velocità e una buona sicurezza generale. Sinceramente mi sento di sconsigliare PPTP e SSTP. Il primo è sicuramente obsoleto e rischia di fare più danni che altro. Il secondo è più indicato al mondo aziendale e non all'anonimato. Arrivati a questo punto sarebbe opportuno fare l'ennesima lista delle migliori VPN online. Come però abbiamo già fatto per i proxy, ci limiteremo a dare le indicazioni su quale VPN è quella giusta per te, in base alle caratteristiche che cerchi. Quindi butteremo giù una lista di alcune delle più popolari VPN con un resoconto generale. Magari ti sarai chiesto, le VPN sono gratuite o a pagamento? La risposta è entrambe. Tuttavia ci tengo a precisare che da qui in avanti parlerò solo di VPN a pagamento. 
Perché? Alcuni dei migliori servizi VPN come Hide My S, NordVPN o ExpressVPN offrono qualcosa come più di mille server dedicati e dislocati in tutto il mondo. E pensa, questi server costano. Costa mantenerli, costa sostituirli quando si rompono e costa gestirli. Quindi, a meno che tu non creda che in questo mondo sia pieno di benefattori che spendono centinaia di migliaia di dollari al mese per mantenerli, non fidarti delle VPN gratuite. Ma come fa a guadagnare una VPN? Semplicemente potrebbero vendere i tuoi dati. No, non sto parlando di username e password, anche se non è detto, ma di veri e propri Onipot utilizzati per fare statistica e venderli ai migliori offerenti. Una volta entrato nel circuito, fai parte della rete virtuale, quindi diventi automaticamente complice della rete. Questo significa non solo che il tuo internet va più lento, e questo era scontato, ma che tu possa finire alla fine fine della coda e risultare il responsabile di una pratica non corretta da parte di altri utenti. Questa è una pratica in voga tanto nel mondo dei free proxy quanto in quella delle free VPN. Gli hardware presenti nelle free VPN possono essere sia installati assieme al client che essere mostrati durante la navigazione manipolando il sorgente delle pagine web che andrai a visualizzare. Quando acquisti un servizio sei tutelato da un documento che accetti automaticamente sia a che l'azienda venditrice. Questo documento si chiama Termine e Condizioni d'Uso, che assieme alle Privacy Policy formano il documento legale che stabilisce il rapporto tra i due. Nel caso delle VPN free, questi documenti sono spesso confusi ed essendo gratuiti l'utente pensa, vabbè, finché è gratuito, chissene. In realtà, come vedremo a breve, i TOS e le Privacy sono di fondamentale importanza per avere una VPN di qualità che ti garantisce efficienza e sicurezza nella navigazione. Ora capisci che spendere quelle 9 euro al mese, euro più euro meno, possono fare davvero la differenza? I logs sono quei file che vengono generati per ogni attività effettuata all'interno di un sistema informatico. Nel caso delle VPN, i log possono memorizzare informazioni come IP, dati d'accesso e altre informazioni che non vengono cifrate prima del handshake, che poi porterà al tunneling vero e proprio e quindi alla cifratura totale. Se stai scegliendo una VPN logless, non limitarti agli slogan pubblicitari, ma controlla le privacy policy dichiarate dai provider. Immagina di essere il titolare di un'azienda provider di VPN e nel cuore della notte ti bussa l'FBI o la CIA, la polizia e chi ti pare, con un mandato di perquisizione dei dati dei tuoi server. Te la sentiresti di fare il paladino della giustizia e difendere uno sconosciuto che dall'altro capo del mondo si è messo a giocare con i computer di qualche multinazionale? La risposta, neanche a dirlo, è ovviamente no. Non esiste nessun provider VPN che rischierebbe anni di carcere per te. Non esiste nessun benefattore di questo genere. Quindi ricordati sempre che il provider fa sempre i suoi interessi e che con le giuste pressioni è disposta a venderti, come nel caso di Hide My S. Il punto chiave è allora capire che un provider VPN non può rilasciare informazioni di te che non ha quindi non possono essere incriminati per non aver collaborato dando informazioni che di fatti non hanno. Normalmente un provider VPN richiede informazioni personali per creare account e processare pagamenti e quindi chiederanno nome, email, date di pagamento e indirizzi di fatturazione. I migliori provider VPN ultimamente hanno capito che è possibile consentire maggior anonimato ai propri utenti, offrendo loro pagamenti con le criptomonete, di cui parleremo più in là. Questo consente comunque, con le dovute precauzioni, si può rendere anonima la compravendita di un servizio, sollevando i venditori dal peso di memorizzare i dati di fatturazione.